anak bisa meninggal, apakah Tuhan Yesus tidak sayang dengan mereka? Alkitab mengatakan anak-anak bisa meninggal. Contohnya Ayub sudah tua, 10 anak meninggal dalam satu hari. Berarti mereka lebih muda, lebih kecil dari papanya. Kenapa meninggal? Karena upah dosa adalah maut. Jadi tidak ada satu orang bisa hidup selama-lamanya. Itu sebab semua bisa mati. Yang mati ada yang tua, ada yang muda, ada yang laki, ada yang perempuan. Jadi saya bisa meninggal, Anda juga bisa meninggal. Tetapi Ayub waktu dia lebih tua lagi, Tuhan memberikan 10 anak yang lain. Saya mau tanya, kenapa kambingnya hilang ribuan? Tuhan kasih double. Unta hilang ribuan mati, Tuhan kasih double. Sapi mati atau sudah hilang banyak, Tuhan kasih double. Anaknya 10 mati, Tuhan tidak kasih double. Nah, ini pertama kali di sejarah ajaran yang paling penting. Semua binatang mati, ya sudah, tidak ada lagi. Tapi anak-anak mati di surga, itu sebab yang situ 10, di dunia tambah lagi 10, sudah double. Itu hanya untuk manusia. Maka Alkitab itu kitab suci yang luar biasa. Satu-satunya buku. Ribuan tahun yang lalu sudah kasih tahu sama kita. Manusia kekal. Lalu Tuhan mencintai anak-anak. Mencintai. Waktu mereka hidup di dunia, Tuhan mencintai. Waktu dipanggil pulang, tetap mencintai. Mencintai mereka di surga. Itu sebab Tuhan bukan karena kalau mati, Tuhan tidak cinta. Kalau Tuhan cinta anak-anak, kenapa anak-anak bisa mati? Tuhan cinta anak-anak, mau mereka juga boleh menikmati. Kadang-kadang lebih dulu dari orang lain. Surga dan sukacita di surga. Itu sebab tidak berarti hanya orang yang hidup di dunia yang dicintai Tuhan. Yang di surga lebih menikmati cinta Tuhan. Dan di situ tidak ada tangisan, tidak ada keluh kesah, tidak ada penyakit. Tidak ada kanker, tidak ada lino, tidak ada segala kecelakaan di dunia. Itu tetap cinta kasih Tuhan. Kita harus bersyukur ada anak yang kecil masuk surga. Di situ cara Tuhan mencintai mereka berlain sama kita. Terima kasih.